ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கங்க இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் தமிழ் நியூ புக்கில் இருக்கக்கூடிய இலக்கணங்களை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதில் நம்ம பார்க்க போகிற முதல் தலைப்பு என்னென்னா எழுத்து சொல் எழுத்து சொல் அதாவது ஒரு மொழியை வந்து தெளிவாக நம்ம பேசணும் எழுதணும் அப்படின்னா அதுக்கு நமக்கு தேவைப்படுறது வந்து இலக்கணம் மொழியுடைய சிறப்புகளை அறியறதுக்கு இலக்கணம் வந்து ரொம்பவே நம்மளுக்கு உதவி செய்யும் சரிங்களா ஒரு மொழியை தெளிவாக நம்ம பேசணும் எழுதணும் அப்படின்னா அதுக்கு நமக்கு உதவி செய்கிறது வந்து இலக்கணம்தான் இலக்கணம் வச்சு தான் நம்ம அதை வந்து தெளிவாக பேச முடியும் எழுத முடியும் அதே போல் மொழியுடைய சிறப்புகளை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாலும் இலக்கணம் தான் அந்த தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு உதவி புரியும் முதல்ல நம்ம எழுத்து பற்றி பார்க்கலாம் அதாவது ஆல்ரெடி நம்ம இதெல்லாம் பற்றி தெரிஞ்சுருப்போம் உயிர்மை ஆயுதம் உயிரலப்படை ஒற்றலப்படை குற்றியலுகரம் குற்றியலிகரம் ஐகார குறுக்கம் அவுகார குறுக்கம் மகர குறுக்கம் ஆயுத குறுக்கம் இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சார்பெழுத்துக்கள் சார்பெழுத்துக்கள் மொத்தம் வந்து பத்து வகைப்படும் அந்த சார்பெழுத்துக்கள் தான் இது எல்லாமே அதில் வந்து உயிரலப்படை ஒற்றலப்படை இது ரெண்டுத்தை பற்றி தான் நம்ம இப்போ இங்கே பார்க்க போகிறோம் எழுத்துக்கல்ல சார்பு எழுத்துக்கல்ல ரெண்டு வகை அதாவது உயிரலப்படை ஒற்றலப்படை இதை பற்றி தான் நம்ம இப்போது இந்த டாப்பிக்கில் பார்க்க போகிறோம் முதல்ல அளப்பெடுத்தல் அப்படின்னா என்ன அளப்பெடுத்தல் அப்படின்னா நீண்டு ஒழித்தல் தன்னுடைய ஓசையிலிருந்து கொஞ்சம் அதிகமாக ஒழிக்கிறது அதாவது இப்போ கால் மாத்திரை அளவு அப்படின்னா அது வந்து ஒரு அரை மாத்திரையாகவோ ஒரு மாத்திரையாகவோ இல்லை ஒன்றரை மாத்திரையாகவோ ஒழிக்கிறது அதுதான் வந்து அளபெடுத்தல் நீண்டு ஒழித்தல் அப்படின்னு சொல்கிறது இப்போது நம்ம பேச்சு வழக்கில் நம்ம பேசுகிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த சொல்ல வந்து நல்லா நீட்டி பேசுவோம் இப்போது அம்மா அப்படின்னு அம்மா அப்படி சொல்ல மாட்டோம் அம்மா அப்படி சொல்லுவோம் அம்மா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி தம்பிய தம்பி தம்பி அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் தம்பி அப்படின்னு முடிச்சிட மாட்டோம் ஆனால் எழுதுறப்ப தம்பி அப்படின்னு எழுதுவோம் எழுதுறப்ப அம்மா அப்படின்னு எழுதுவோம் ஆனால் கூப்பிட்றப்ப அம்மா அப்படின்னு நம்ம கொஞ்சம் நீட்டி தான் வந்து சொல்லுவோம் அளபெடுத்து தான் அப்போ ஒழிக்குது அந்த அளபெடுத்தல் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு ஓசையை வந்து நம்மளுக்கு தருது ஒரு இனிமையான ஒரு ஓசையை அந்த உணர்வு பூர்வம் அந்த உணர்வுகளை வந்து வெளிப்படுத்துது அப்படின்னு சொல்லலாம் மற்றவங்களுக்கு வந்து அது கேட்க வைக்குது இப்போ அம்மா அப்படி சொன்னால் நம்ம படிக்கிறோமா இல்லை கூப்பிட்றோமானே தெரியாமல் போயிடும் சரிங்களா ஆனால் அம்மா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நீட்டி கூப்பிட்றப்ப நம்ம அவங்கள கூப்பிட்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு உணர்வு வந்து வெளிப்படுது சரிங்களா உயிரலப்படை உயிரலப்படை அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு செய்யுளில் வந்து ஓசை குறையுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதனை நிறைவு செய்கிறதுக்காக அந்த ஓசையை வந்து காம்பன்சேட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு மொழிக்கு இடையிலும் இல்லை முதலிலும் இல்லை இறுதியில் சரியா முதல்லையும் வரலாம் இல்லை வந்து நடுவுலேயும் வரலாம் அப்படி இல்லைனா கடைசிலையும் வரலாம் அப்படி நிற்கிற அந்த உயிர் நெட்டெழுத்துக்கள் ஏழும் உயிர் நெட்டெழுத்துக்கள் ஏழு என்னென்னு தெரியும் இல்லைங்களா அந்த அ இ உ ஏ ஐ ஓ ஔ இதுதான் வந்து ஏழும் உயிர் நெட்டெழுத்துக்கள் இந்த உயிர் நெட்டெழுத்துக்கள் வந்து அவங்களுடைய அளவில் இருந்து நீண்டு ஒழிக்கும் அப்போது அந்த ரெண்டு மாத்திரை அப்படின்ற அளவுலேருந்து அதிகமாக ஒழிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை குறிக்க நெட்டெழுத்துக்களுடைய இனமான குற்றெழுத்துக்கள் வந்து அதுக்கு பின்னாடி வரும் சரி அப்போ அளபெடுக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதை எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுனா அந்த நெட்டெழுத்துக்கு இணையான ஒரு குறில் எழுத்து இருக்கோ இல்லைங்களா அந்த இனமான அந்த குற்றெழுத்துக்கள் வந்து அது பக்கத்தில் வரும் அதாவது இப்போ ஆ அப்படின்னா அது பக்கத்தில் அ அது வரும் அதே மாதிரி இ அப்படின்னு முடியுதுன்னா அதுக்கு பக்கத்தில் அதனுடைய இனமான குறில் எழுத்து இ அது வந்து வரும் சரிங்களா இந்த மாதிரி வர்றது தான் உயிர் அளபடை உயிர் எழுத்து வந்து அளபெடுக்கிறது உயிர் அளபடையிலே வந்து மூன்று வகைகள் இருக்குது எத்தனை வகைகள் உயிரலப்படையில் மொத்தம் மூன்று வகைகள் இருக்குது என்னென்ன வகைன்னு பாருங்கள் செய்யுலிசை அளபடை முதல் வகை செய்யுலிசை அளபடை 
செய்யுள்ள ஓசை குறையும் போது அதனை நிறைவு செய்யறதுக்காக நெட்டெழுத்துக்கள் வந்து அளபெடுத்தல தான் செய்யுலிசை அளபடை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த செய்யுலிசை அளபடைக்கு இசை நிறை அளபடை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு ஒரு பெயரும் இருக்குது சரிங்களா செய்யுள் இசை அளபடைன்னு சொல்லிட்டோம் அப்போது செய்யுள்ள வந்து எப்போ ஓசை குறையுதோ அந்த ஓசையை வந்து நிறைவு செய்கிறதுக்காக நெட்டெழுத்துக்கள் வந்து அளபெடுக்கும் அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா செய்யுள் இசை அளபடை செய்யுள்ள ஓசை குறையுது அதனால் செய்யுள் இசை அளபடைன்னு சொல்கிறோம் எதுக்காக அது அளபெடுக்கிறது இசையை வந்து நிறைவு செய்கிறதுக்காக அந்த ஓசையை நிறைவு செய்யணும் அதனால் இதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து இசை நிறை அளபடை இப்போ செய்யுள் இசை அளபடைக்கு எடுத்துக்காட்டுகள் பாருங்கள் ஓதல் வேண்டும் சரிங்களா இப்போ அந்த பக்கத்தில் வந்து அந்த சின்ன போடணுன்ற அவசியமே இல்லை ஆனால் செய்யுள்ள ஓசை குறையுது அப்படின்ற காரணத்துக்காக அந்த நெட்டெழுத்தான ஓக்கு பக்கத்தில் அதனுடைய இனமான குற்றெழுத்து ஓ வந்து சேர்த்துருக்காங்க அப்போ ஓதல் வேண்டும் இது வந்து மொழிக்கு முதல்ல வந்திருக்கு சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு லெட்டர் தானே வந்து அளபெடுத்துருக்கு அதே மாதிரி மொழிக்கு இடையில் பாருங்கள் உரா அற்கு ஒரு நோய் உரா அற்கு ஒரு நோய் இங்கே வந்து ரா அப்படி இருக்கு இல்லையா இடையில் இருக்க அந்த எழுத்து வந்து அளபெடுத்துருக்கு இரு குட்டல் ஆ தான் வந்து ரா அப்போ ஆ அதுக்கு இனமான குற்றெழுத்து என்னென்னா ஆ அது வந்திருக்கு பாருங்கள் உரா அற்கு ஒரு நோய் மொழி இடையில் வந்திருக்கு அதே மாதிரி மூன்றாவது பாருங்கள் மொழிக்கு இறுதியில் வந்திருக்கு நல்ல படா பறை நல்ல படா பறை இது வந்து மொழிக்கு இறுதியில் வந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போது அந்த படா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இது வந்திருக்கும் படா அப்படின்றது அந்த ஆக்கு பக்கத்தில் ஓசையை நிறைவு செய்கிறதுக்காக அந்த செயலுடைய ஓசையை நிறைவு செய்யணும் அப்படின்றதுக்காக அந்த ஆ அப்படின்ற நெட்டெழுத்தினுடைய குற்றெழுத்து இனம் ஆ அது வந்து சேர்ந்திருக்கு சரிங்களா அப்போது இது வந்து மொழிக்கு இறுதியில் வந்திருக்கு அப்போ ஓதல் வேண்டும் ஒரு ஒரு நோய் நல்ல படா பறை உயிரிழப்படையில் இரண்டாவது வகை இன்னிசை அளபடை இன்னிசை அளபடை இன்னிசை அப்படின்னா என்னது மெல்லிய இசை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்போது செய்யுள்ள வந்து ஓசை வந்து குறையவே இல்லை சரிங்களா குறையாத இடத்துலையும் இனிய ஓசை வந்து வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஓசை எல்லாம் கரெக்டாக தான் இருக்குது ஆனால் அந்த ஓசை வந்து எனக்கு இனிமையாக வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இனிய ஓசைக்காக ஒரு எழுத்து அளபெடுக்குது அப்படின்னா அதை இன்னிசை அளபடைன்னு சொல்லுவோம் இன்னிசை அளபடை எடுத்துக்காட்டாக திருக்குறள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கெடுப்பதுவும் கெட்டார்க்கு சார்வாய் மற்றாங்கே எடுப்பதும் எல்லாம் மழை கெடுப்பதும் அப்படின்னு சொன்னாலே அது போதும் ஆனால் ஓசை வந்து இனிமையாக வரணும் அப்படின்றதுக்காக பாருங்கள் கெடுப்பதும் கெட்டார்க்கு சார்வாய் மற்றாங்கே எடுப்பதும் அப்படி சொல்லிட்டு அந்த இன்னிசை வரணும் அப்படின்றதுக்காக எழுத்து வந்து அளபெடுத்துருக்கு சரிங்களா அதனால் இது வந்து இன்னிசை அளபடை அடுத்தது சொல்லிசை அளபடை சொல்லிசை அளபடை இதில் செய்யுள்ள ஒரு பெயர் சொல் வந்து எச்ச சொல்லாக திரிந்து அதாவது எச்சமாக எச்சம்னா என்னது முடிவு பெறாதது தானே சொல்லுவோம் அப்போ செய்யுள்ள ஒரு பெயர் சொல் வந்து எச்ச சொல்லாக திரிந்து அளபெடுப்பது தான் சொல்லிசை அளபடை சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் எடுத்துக்காட்டு உரணசை உள்ளம் துணையாக சென்றார் வரணசை இன்னும் உலேன் அந்த அசை ஐக்கு பக்கத்தில் இ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கு இல்லைங்களா நசை அப்படின்னா வந்து விருப்பம் சொல்லுவோம் விரும்பி என்னும் பொருள் தருவதற்காக நசை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நசைனா விருப்பம்னு அர்த்தம் ஆனால் விரும்பி நீங்கள் வரணும் சரிங்களா எச்ச பொருளில் வரணும் இல்லைங்களா அதனால் நசை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அளபெடுத்துருக்கு பெயர் சொல் வினையடையாக மாறுகிறது பெயர் சொல் வந்து எப்படி மாறுதுன்னா ஒரு வினை அடையாக மாறியது இதுதான் வந்து சொல்லிசை அளபடை பெயர் சொல்லானது எச்ச சொல்லாக திரிந்து அளபெடுக்கிறது தான் வந்து சொல்லிசை அளபடை சொல்லிசை அளபடை வந்து நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் எப்படின்னா இ அப்படின் தான் முடியும் எப்படி நீங்கள் ஷார்ட் கட்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் சொல் இளவரசி அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சொல் இளவரசி அப்போது சொல் அப்படின்னாலே அந்த சொல்லிசை அளபடை ஈன்னு தான் முடியும் இப்போது தழி இ குடித்தழி இ அப்படிலாம் சொல்கிற இல்லைங்களா இ அப்படின்னு முடிஞ்சாலே அது வந்து சொல்லிசை அளபடி தான்
உயிரலபடை இதோட முடிஞ்சிச்சு உயிரலபடையில் மூன்று வகை தான் பார்த்தோம் சரிங்களா செய்யுலிசை அலபடை அல்லது இசை நிறை அலபடை இன்னிசை அலபடை சொல்லிசை அலபடை இது மூணும் பார்த்தோம் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஒற்றலபடை ஒற்றலபடை அப்படின்றது செய்யுள்ள ஓசை குறையும் போது அதனை நிறைவு செய்கிறதுக்காக மெய்யெழுத்துக்கள் அங்கே வந்து உயிரலபடையில் உயிரெழுத்துக்கள் தான் அளபெடுக்குன்னு பார்த்தோம் இங்கே வந்து ஒற்று ஒற்றுனா என்னது மெய்யெழுத்து அப்போது ஒற்றலபடையில் செய்யுள்ள ஓசை குறையிறப்ப அதனை நிறைவு செய்யணும் அப்படின்றதுக்காக மெய்யெழுத்துக்கள் வந்து அளபெடுக்கும் அதாவது இங்கு இஞ்சு இன்னு இந்த இம்மு இன்னு இவ்வு இய இல்லு இந்த பத்து எழுத்துக்கள் மட்டும்தான் வந்து அளபெடுக்கும் அக்கு அப்படின்ற ஆயுத எழுத்தும் வந்து அளபெடுக்கும் அந்த அதுவும் வந்து நம்ம ஒற்றலைப்படை அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் எகிலங்கிய கையராய் இன்னுயிர் வெகுவார் கிள்ளை வீடு எடுத்துக்காட்டு பாருங்கள் அந்த அக்கு வந்து அளபெடுத்துருக்கு இது வந்து ஒற்றலைப்படை அதாவது நான் பத்தி இந்த பத்து எழுத்துக்கள் தான் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஒற்றலை படைனா இந்த பத்து எழுத்துக்கள் மட்டும்தான் அளபெடுக்கும் வலினம் இருக்குது இல்லைங்களா கசட தபர அது வந்து அளபெடுக்காது அதே மாதிரி மெல்லினம் எல்லா எழுத்துக்களுமே அளபெடுக்கும் இடையினத்தில் ரா ரா அந்த இரு இழு இது மட்டும் அளபெடுக்காது மற்ற எழுத்துக்கள் எல்லாம் அளபெடுக்கும் ஸோ மொத்தம் வந்து எட்டு எழுத்துக்கள் வந்து அளபெடுக்காது இந்த பத்து எழுத்துக்கள் மட்டும்தான் வந்து அளபெடுக்கும் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போது நம்ம ஒரு பாட்டு வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் நம்ம என்ன சொன்னோம் எழுத்து சொல் இது ரெண்டத்தையும் நம்ம பார்க்க போகிறோன்னு சொன்னோம் எழுத்து கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு எழுத்தில் உயிரிழப்படை ஒற்றலைப்படை பார்க்க போகிறோன்னு சொன்னோம் உயிரிழப்படை பார்த்தாச்சு ஒற்றலைப்படை பார்த்தாச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க வேண்டியது வந்து சொல் இந்த சொல் வந்து நம்ம அடுத்த பாட்டில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ